జనాలు ఇప్పుడు సీరియల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం చెడ్డ పాత్రలను ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అవకాశం విలన్ పాత్ర మన ఫేస్ వాల్యూని బట్టి ఈకి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ బాగుంటారు అని పెడతారు పెడితే ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గం ఏంటంటే కళారంగంలో ఒక పాత్ర తీసుకోవాలంటే నీకు ఏం వచ్చినా కూడా అవే వెళ్ళిపోతుంటాయి ఆ రకంగా నాకు విలన్ పాత్రలు మళ్ళీ మిస్ అయ్యా పిలిచిన చెడ్డ పాత్రలే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఎక్కువగా అదే అదే చెప్తున్నా మా ఫేస్ వాల్యూకి అలాగా అలాగ వచ్చినాయి ఇంకా రెండో చేయడానికి అవకాశం లేకపోయింది సరే అది బాగానే జరుగుతుంది బ్రహ్మాండంగా అంటే మీ గొంతు ఒక కారణం అనుకోవచ్చా విలనిజం పాత్రలు రావడానికి అంటే గంభీరంగా ఉన్న గొంతు దాని రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దానికి న్యాచురల్గా అదే చెప్తున్నా కదా ఇందాక రేడియో ద్వారా మనకు లక్కీగా వాయిస్ కల్చర్ వాళ్ళు నేర్పారు దాంతో అది అలవాటైపోయింది అలాగే అంటే మరి బుల్లి తెర అంటే బుల్లి తెర మీరు ఫస్ట్ తెరంగెట్టడం చేసింది కూడా బుల్లి తెర నుంచి కానీ ఒక్కసారి సినిమాలోకి ఎంటర్ అయ్యాక వెండి తెర మీద మనల్ని మనం చూసుకున్నాక మళ్ళీ బుల్లి తెరకి రావాలి అని అంటే చాలా కష్టం అంటుంటారు అది ఎంతవరకు ఇప్పుడు నటించేవాడికి కెమెరా ఏ కెమెరా అయినా ఒకటే అసలు మన దగ్గర విషయం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అదే ఉంటుంది అది ఏం లేదు ఆత్రేయ గారి గురించి చెప్తారు ఒక జోక్ ఆయన్ని ఆయన పాటలు మాటలు రెండు రాస్తారు అయ్యా మీరు పాటలు మాటలు రెండు రాస్తారు కదా ఏది కష్టం ఏది తేలిక తేలిక అంటే రానివాడికి ఏదైనా ఒకటి అన్నాడు ఆయన అట్టగా మన దగ్గర విషయం ఉందనుకోండి ఏదైనా నడిచి నడిచిపోతుంది అది ఏం లేదు ఆయన యాక్టింగ్ పనికి వచ్చిన యాక్టింగ్ వచ్చినప్పటికీ కెమెరా ముందు ఏదైనా రెండు ఒకటే తర్వాత అంటే మేము వచ్చిన మేము మొదట్లో టీవీకి వచ్చిన రోజులు ఏంటంటే చిన్న చూపు ఉండేది సినిమా వాళ్ళకి అరే పలానా శంకర బ్రహ్మాండం చూస్తున్న టీవీలో సినిమాలో వేయచ్చు కదా అంటే బాగా టీవీ నటుడు కదా ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతారు రోజు ఇంట్లో మేము మా యొక్క దౌర్భాగ్యం అదృష్టం ఏంటంటే రోజు మీ ఇళ్ళల్లో వంటింటో కూడా కనపడతాం చూసి 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 వీళ్ళు ఫేడ్ అయిపోయినారు ఎందుకు లేవు వీళ్ళు వద్దనే పాయింట్ ఒకటి ఉండేది మొదట్లో తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మహా మహానటులు పెద్ద పెద్ద అన్ని భాషల వాళ్ళు కూడా వచ్చి టీవీలో చేయటం వేయటం అనేది ఒక పెద్ద ఇదైపోయింది ఇంటర్వ్యూలు కానీ అది కానీ అది కానీ అలా అలాగా కాబట్టి ఏంటంటే మాకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది కాదు ఎక్కువ అసలు యాక్చువల్గా మాడాలంటే నా కెరియర్లో నేను ఒక వంద సినిమాలు అయితే ఒక వంద చేశాను టీవీ సీరియల్స్ అయితే ఒక ఎనభై సీరియల్స్ చేస్తుంటాను ఎనభై సీరియల్స్ అంటే ఒక ఎపిసోడ్ ఒక సీరియల్ ఐదు వందల ఎపిసోడ్లు వెళ్ళింది అనుకున్నాం ఊరికే దాంట్లో నాకు రెండు వందల ఎపిసోడ్లే వేషం ఉన్నా అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల అరగంటల జనాన్ని బాధేశాం మనం కాబట్టి నాకు అసలు టీవీలోనే టైం ఉండేది కాదు అంటే ఇప్పుడంటే కథలు మారి కాస్త వేరే మారిపోయింది అప్పుడు ఏంటంటే మగవాళ్ళు దుర్మార్గులు ఆడవాళ్ళు మంచివాళ్ళు అది పిల్లలు అట్టా ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడు దుర్మార్గులు ఏంటి అసలు కేమే మీరు తెరమే చూడండి ఈ టీవీలో సీరియల్ నడుస్తుంది అంటే ఆరు తలకాయలు కనపడితే అది ఆడవాళ్ళే ఉంటాయి అంటే దీనివల్ల మగవాళ్ళకి పాత్రలో కూడా తగ్గిందని అనుకుంటా తగ్గుతుంది కానీ న్యాచురల్గా ఇప్పుడు కథలు ఇది ఏంటంటే మగవాడే విలన్ అయ్యాలి మగవాడే కమెడియన్ అయ్యాలి లేదు ఇప్పుడు విలన్ ఆవిడే కమెడియన్ ఆడదే ఇంటూ పనిచేసేది పని మనిషి కూడా అదే ఆఫీసులో ఆడవాళ్ళే ఏంటంటే అంటే అది తప్ప రైట్ అని పక్కన పెడితే కథలు మార్పు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మా టీవీలో ఏంటి చూడండి ఈ మనకు బజార్కి వెళ్తూ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ దొరకదు మా టీవీలో మా అక్కయ్యలు అందరూ బుడ్డు తీస్తారు విషయం బాగా వెనకాల జాకెట్లో కత్తులు తీస్తారు అంటే కథలు ఆడవాళ్ళకి ఏంటంటే లేడీ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు సబ్జెక్టులు తర్వాత అప్పటిదాకా బాగానే ఉంటాం మళ్ళీ ఆవిడ విలన్ అయిపోతుంది ఏదో ఇద్దరు భర్తలు ఇద్దరు భార్యలు ఇవే కథలు కదా అత్తగారు మామగారు కొట్టుకోవడం కథలు మాత్రం తెల్లారప్పటికి ఒక కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఈ జబ్బుకో నాగుబాం ఇక్కడ నాగుబాం బొట్టు అదేంటి మీరు చూస్తున్నారు తీస్తున్నాం అంటే అప్పటి సీరియల్స్ ఇంకా ఇప్పటి సీరియల్స్ని కంపేర్ చేస్తే అవే బాగున్నాయి అంటారా బా ఇప్పుడు మనం అంటే ఒప్పుకోరు కదా అది ఇప్పుడు ఇవి బాగుండబట్టే కదా చూస్తున్నాం అవి బాగుంటే ఇప్పుడు చూస్తారా ఐదుగురు కథలు కానీ తీసే కథలు అవే ఇప్పుడు ఇవాళ కాలమాన పరిస్థితి ప్రకారం అసలు అతలో కోడలు కొట్టుకోవడం సబ్జెక్టులు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏమిటో జరుగుతుందా పూర్వం అంటే జాయింట్ సంస్థలు ఒకసారి పడి తెచ్చేవాడు కాబట్టి అత్త కోడలు కొట్టుకోవడం మొగుడు పెళ్ళాలు కొట్టుకోవడం ఇప్పుడు అసలు ఎవడు అసలు మొగుడు పెళ్ళ మాట్లాడు కూడా తిరిగి లేకున్నాయి ఉన్నాయి ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు మాకు ఇంకేమే అత్త మా కథ అత్త కోడల కథల దగ్గరే ఉన్నాం అవి చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారు పేషలు అంటే వాడి తెలియని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆడవాళ్ళు కూడా విపరీతంగా చూస్తారు కన్నీరు పెట్టుకుని ఏడుస్తూ చూస్తారు చూసి బాగుండి బాగుండి చూసిన తర్వాత బాగుండిపోయిన చీ అంటారు తప్ప చోటం చోటం మాకు కావాల్సింది ఏంటి మా టీఆర్పీ మీరు చూస్తే చాలు
జనరేషన్ అసలు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూసేవాడు ఉండేమో నా ఉద్దేశం అసలు ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వెబ్ సిరీ సిరీస్ అది టీవీ ఎవరు చూస్తారండి ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్గా ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లు ఎట్లాంటి కథలు వస్తున్నాయి ఎట్లాంటి అంటే బడ్జెట్లో తీ టీకింగ్ లేరు కానీ చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే కాల మార్పు తను ఏం చేయలేం కాబట్టి మనకు లేదా మా అదృష్టం ఏంటంటే ఇన్ని కథలు మారి ఇన్ని ఉన్నా కానీ పేలమట్టి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం ఉండే ఏంటంటే పలానా అమ్మాయి హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయికి తండ్రిగా శంకర్రావు గారు బాగుంటాడు అని అట్టది చిన్నస్ కోసం పెడతారు కానీ ఊరికే నుంచోటి నేను నోరు పూసుకుని నోరు తెరిచి పడదు ఎక్కడో డైలాగ్ ఉంటుంది అదేమిటి అన్న మనకు మీరు నోరు పూసుకుని అంటే మా ఆవిడ మాట్లాడుకుంటూ కథలు అట్టా ఉన్నాయి అవును మీరు మీరు నీ చెప్పింది నిజానికి అక్షర సత్యం ఇది ఆడియన్స్ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అంతే ఒప్పు జరిగేది ఉన్నదే చెప్పుకుంటున్నాను మన కొత్త అవునండి చూస్తారు చూసి అసలు బాగుండదు కూడా చూసి బాగాలేదంటారు అసలు మాకు చూడటం కావాలి చూడండి వాడు చూడండి బాగుంది బాగాలేదు అని తెలుస్తుంది చూసి చీ అంటాడు తప్ప రేపు పొద్దున మళ్ళీ అదే పెడతాడు ఏంటంటే వాడికి కాలక్షేపం కావాలి అదే ఒక్కొక్క విపరీతంగా చూస్తున్నారంటారు ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ చూడటానికి ఒక మనిషికి ఒక రూపాయిని పెడితే ఎవడు చూడడు ఒక రూపాయిని పెడితే చాలు అది ఊరికే మీకేం బ్యావర్స్కి వస్తుంది ఊరికే కూర్చుంటున్నారు చూస్తున్నారు కాలక్షేపం సినిమాకి వెళ్తే బుడ ఖర్చు అవుతుంది ఫ్యూచర్లో అది కూడా వస్తుందేమో అండి ఈ మధ్య హాట్స్టార్లు అని అవి అని ఇంకా రావాలన్నమాట రావాలి ఎందుకంటే అప్పుడు క్వాలిటీ వస్తుంది అవును క్వాలిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఊరికే ఇప్పుడు ఏదో చెప్పినట్టుగా ఉద్దరలో వచ్చిందంటే ప్రతి ఆడికి కలిసే అది పది పది పైసలు పెట్టుకున్న పది రూపాయలు పెట్టుకున్న పది రూపాయలు రా అని ఒక గుర్తుంటుంది వాడికి అప్పుడు ఏంటి క్వాలిటీ చూస్తాడు ఇంటూ పది మంది వాడు రోజుకి వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి కాబట్టి మంచిదే చూద్దాం హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిహారిక కొన్నిడల డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ దిస్ పవని గంగిరెడ్డి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హలో అండి నేను మీ కృష్ణుని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ ఐమ్ నందిని రాయ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ ప్రియాంక జోల్కర్ యు ఆర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ హాయ్ నేను మీ మధునందన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్ థ్యాంక్ యూ ఐ ఫైవ్ నెట్వర్క్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హై ఫైవ్ వీడియోస్ చూడండి కింద ఉంది కదా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ గో హెడ్ అండ్ బాయ్